Olá, pessoal! Estamos aqui para a resolução de um exercício de nosso curso de matemática. É o famoso problemas com duas torneiras e um sifão. Vamos resolvê-lo pelo método prático. O enunciado é, em um reservatório há duas torneiras. A primeira enche-o em três horas, a segunda em seis horas. Porém, há um sifão que eu esvazei em doze horas. Funcionando as torneiras e o sifão simultaneamente, em quanto tempo o reservatório se encherá? Pessoal, pelo método prático, vamos aqui esboçar um pequeno desenho. Para todos os efeitos, né, vamos supor que eu tenha duas torneiras. Essa torneira, a torneira, a primeira torneira, ela vai encher o tanque em três horas. Então está aqui a primeira torneira, vamos chamar de torneira de torneira 1. A segunda torneira enche esse mesmo tanque em 6 horas. Então, a torneira 2. E nós temos um sifão que vai esvaziar o tanque em 12 horas. O sifão vai esvaziar esse tanque em 12 horas. Seria 3. Pelo método prático, a gente faz o seguinte. Coloca o 1 dividido pelo T1 mais 1 sobre T2, que é da torneira 2, menos, porque o sifão vai esvaziar, 1 sobre T3 isso daqui vai ser igual a 1 sobre o tempo total 1 sobre o tempo total portanto ao aplicarmos essa fórmula chegaremos à resolução de nosso problema vamos aqui ver como será então 1 sobre o que é T1 eu tenho 3 horas aqui em cima. 3 horas. 1 sobre 3 mais 1 sobre segunda, 6 horas. Que a torneira enche, o sifão esvazia. Menos 1 sobre 12. Isso será igual a 1 sobre t. 1 um sobre t. Isso daqui vai ser o quê? Veja bem. O mínimo comum entre 3, 6 e 12 é 12, porque 12 divide ao mesmo tempo 6 e 3. Então, ficaria aqui 12. O número 12. Então, vamos fazer as operações aqui. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 12 dividido por 6, 12. 2 vezes 1, 2. E 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Como é negativo, menos 1. E isso seria igual a 1 sobre t. 1 sobre t. Daqui nós teremos o quê? Que 1 sobre t, vamos passar 1 sobre t para cá, do outro lado nós coloca, faremos o cálculo aqui veja bem 4 mais 2 dá 6 menos 1 dá 5, vai ser igual a 5 sobre 12 o que implica que pelo método como multiplicando em cruz 5t é igual a 12 5t seria igual a 12 o que implica o que que t é igual a passo 5 para lá dividindo 12 dividido por 5 12 por 5 de que? da hora nós estamos trabalhando em hora mas pessoal, a gente poderia fazer o seguinte 12 por 5 12 dividido por 5 dá 2 vírgula alguma coisa, então nós temos 2 horas, não é? E vírgula o que? 2 horas 
sobra dois quintos aqui. Dois quintos. Certo? Dois, dois quintos. Né? Ora, uma hora tem 60 minutos. 60 minutos dividido por 5 daria 12. Então, 2 vezes 12 dá 24. Então, 2 quintos seriam 2 horas e 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. Que é a resposta para a nossa questão. 2 horas e 24 minutos. Obrigado e avalie nosso curso, nosso canal. Façam seus comentários. Até a próxima.